క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రార్థనా టీవీ వీక్షకులకు మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకునైన యశుక్రీస్తు వారి ప్రశస్త నామములో మా శుభావి వందనాలు తెలియజేస్తూ విన్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ దినం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రార్థనా టీవీలో వాక్యం వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ విన్నాం మన ప్రధాన గురువు మన ప్రధాన కాపరి ప్రభువే ఆ కాపరిని బట్టి ఆ బోధకుని బట్టి మనము ప్రభువుని స్థుతించబద్ధులమై ఉన్నాం దేవుని మహాకృపలో ఇప్పటికీ పదిహేను ఎపిసోడ్లు చేయడానికి ప్రభు మాకు సహాయం చేశారు అందును బట్టి మేము ప్రభువుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న వారిని బట్టి ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం ఈ దినం పదహారవ ఎపిసోడ్ని ఆరంభించుకునబోతూ ఉన్నాం ఈ పదహారవ ఎపిసోడ్ని ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభునామంలో ఆరంభించుకుందాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ కృపగల తండ్రి సజీవుడ సౌనతుడ మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు ఈ పదహారవ ఎపిసోడుని ప్రార్థన చేసి ఆరంభిస్తుండగా బోధిస్తున్న నాకు మీరు తోడుగా ఉండండి వినుసున్న వారికి గ్రహింపును కలిగించండి ఏ సంగతులైతే అర్థవంతంగా బిడ్డలకు బోధించాలని ప్రయత్నిస్తున్నానో అవి చక్కగా బోధించటలోనూ వినువారు గ్రహించి తమ జీవితాలు మీకు అప్పగించుకుని రక్షణ పొంది తమ ఆత్మలను నరకం నుండి కాపాడుకుంటలో సహాయము చేయమని లోకరక్షకుడైన యశుక్రీస్టు వారి నామములో స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రిల్లరా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ పదహారవ ఎపిసోడులో యేసుక్రీస్తు శపించిన అంజూరప చెట్టు జీజస్ కర్సెస్ ఏ ఫిక్టరీ యశుక్రీస్తు వారు అంజూరపు చెట్టును శపించారు అంజూరపు చెట్టు ఎందుకు శపించబడింది ఇస్రాయేలీల యొక్క కాఠిన్యాన్ని బట్టి ఇస్రాయేలీలు యోధా జాతిగా అంజూరపు చెట్టుగా శపించబడినట్లుగా ఎండిపోయినట్లుగా చూస్తున్నా దేవుడు శపించిన అంజూరపు చెట్టు త్వరగా ఎండిపోయిన అంజూరపు చెట్టు తక్షణమే ఎండిపోయిన అంజూరపు చెట్టు వేళ్ళు మొదలుకొని ఎండిపోయిన అంజూరుపు చెట్టు ఈ అంజూరుపు చెట్టును గుర్చిన వచన భాగాలు లేఖనాలలో మూడే మూడు చోట్ల వ్రాయబడ్డాయి మార్కుసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాల్లో మార్కుసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వచనాల్లో మత్తేశ వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవైవ వచనాలలో శపించబడిన అంజూరపు చెట్టును గూర్చిన వివరణ ఇక్కడ వ్రాయబడింది ఈ శపించబడిన అంజూరపు చెట్టు యోధా జాతిగా ఇస్రాయేల్ను శపించబడిన ఈ అంజూరపు చెట్టును గురించి మార్కు తన స్వార్థలు మత్తై తన స్వార్థలో ప్రస్తావించారు యోధా జాతిగా అంజూరపు చెట్టుగా ఇస్రాయేలు శపించబడిన ఈ సందర్భాన్ని గురించి భక్తుడైన లూకా కానీ భక్తుడైన యోహాను కానీ ప్రస్తావించినట్లుగా మనము చూడము ఈ అంజూరపు చెట్టు ఎందుకు శపించబడింది అనే ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ మీకు ప్లే చేస్తున్నాం దయచేసి దానిని చూడండి దాని ద్వారా అంజూరపు చెట్టు ఎందుకు శపించబడిందో ఆ కారణాలు తెలుసుకోవచ్చు Jesus had entered Jerusalem with his disciples late on the previous day. Because the hour was late, he only had time to look around and then he returned to Bethany where he was staying probably with his friend Lazarus. Now it's early the next morning and Jesus has left Bethany for Jerusalem, a walk of perhaps 45 minutes. The next day as they were leaving Bethany Jesus was hungry seeing in the distance a fig tree in leaf he went to find out if it had any fruit when he reached it he found nothing but leaves because it was not the season for figs then he said to the tree may no one ever eat fruit from you again and his disciples heard him say it Jesus is hungry. Maybe he left Bethany early and skipped breakfast. We don't know. But what Mark says here might sound a bit strange. 
Why should Jesus expect to find figs on the tree if, as Mark says, it wasn't the season for figs? Before the main crop of figs, the season for figs, fig trees in Palestine put out their leaves and bear a first smaller crop of figs amongst the leaves. This fig tree had all the signs of bearing figs, all the leaves, but it had no figs. To some people, what Jesus did in cursing the fig tree might seem petty and unreasonable, but Jesus did nothing out of spite or malice. Everything he did, he did for a purpose. Jesus was acting out what would happen to Jerusalem for having the appearance of righteousness but not its fruits, for rejecting him. Without Jesus, there can be no fruit. Fig trees exist to bear figs. We, you and I, exist to bear fruit. The fig tree was all show and no substance. It was covered with beautiful green leaves, but there were no figs there. You can fool others, but you can't fool Jesus. Jesus is coming to look for fruit in our lives. It's the fruit of the Spirit, love, joy, peace and patience. Will he find it? Or will he just find green leaves? Irochu Anjura Pachitu Yevidanga Shepin Shabadindi. Daniki Yala Nashanam Nastan Kaligindi and a Sangatulu Yekuga Yavarin Shal and Talanchanaganaka Anjura Pachetuna Gurinchina Aramum Mugimpuna Gurinchi Udesha Purvakanga Skip Jesse Munduka Veltu Nanu and Italichestunan. Israelu Yendipoyaru Anjura Pachetuga Yoda Jatiga Sepin Shabada Alagunavaru Yendi Povadaniki, Yoda Jatiga, Shepincha Vartaniki, Karana Limiti, Lakanal Chudam Randi, Luka Suvarta, Pandundava Adyayam, Nalabe Vokatanunchi, Nalabe Nalagua, Vachanam Varku. Ayana, Patanamanaku Sami Pinchinapudu, Dani Chuchi, Dani Vishamai Yechi, Nibunu, Yini, Denamanda Inanu, Samadana Samanda Maina Sangatulanu Telusukun in Yadala, Nikanto Melu, Gani. Ipuda veni canulaku, Maruce, but you navi Prabu ninu, Darishinchina kalamu, Nivu Yeruga kuntevi ganuka, Ni Shatruvulu ni chutu, Gatu kati, Mutta de Vesi, Anni prakalanu, Arikati, Nilo nuna, ni pelalato kuda, Nino nalanu kalipi, Nilo ratemi the rai, Nilichi yunda niyan a denamulu vachuna ni chepan. Yesu pravuaru, Yerusalem patananiki, Sami pincha. A patana chuchi than Vishame Yodustuna Yenduku Prabhu, a patana chuchi than Vishame Yodustuna Ronte A patana mulavuna, Israelilu Waru Adinana Grahincha Valsina Samadana Sangatulanu, Waru Tilskole Putuna Prabhu, a patana kochi Antakamundukoda, no sarlochi. A patana prasal grahincha valsina, enno samadana sangatalana telichisa. Aite, Yerusalemu patana magani, Yerusalemulo una, Israel ilgani, Kanis and Prabhu antanaru, Erojaina, Erojaina, Ye ni denamandaina, Ye ni denamandaina, Samadana sangatalanu, Tilusukurini adala ni kanto melu, unchaptuna, Erojaina. Mejivitanik is Samadan and Kaligin Shavi. They were to Sandiche Savi. They were only Ashjavad and Kalige is Sangatulano. Yerojaina Mir Telsukunde, Melu and Prabhu Chaptu Naru. Kani Yodustu Nar. A Patanan Chuchi Yodustu Nar Karnamin and Day. A Prabhu Samadan a Sangatulano, Yerushalemulo, and Israel with Telejis Tundaga. Gatakalamlo or Grahin Shaledu. Irochi could have a great hinchledu. Kani ini denamandaina E Samadana Sangataloni with Telusukoni ela yanto, melu and proper progress to na Gani Yipuda vi ni canulaku maruguce, but you navi anichapa Yendukanivaru e Prabhu progress to na Samadana Sangatalanu, Varu Yergole Kunaru 
గ్రహించలేక ఉన్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే ఆ సంగతులు వారికి మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ఆ సంగతులు వారికి అర్థం కాకున్నవి ఆ సంగతులు వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు ఇప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి అని ప్రభువు చెప్తూ ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి ఎరుషలేమును ఇస్రాయేలీలను ప్రభువు దర్శిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ దర్శిస్తున్న కాలాన్ని ఇస్రాయేలీలు గుర్తించలేకపోయారు రెండు వేల సంవత్సరాలు పైబడి ప్రభు అయిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మీరు అందరూ రక్షింపబడాలని దర్శిస్తుండగా మీరు ఆ దర్శన కాలాన్ని ఎరుగుచున్నారా గమనించండి ఈ ఇస్రాయేలీలు ప్రభు దర్శిస్తున్న ఆ కాలాన్ని వారు గుర్తించలేకపోయారు సమాధాన సంగతులను తెలుసుకోలేకపోయారు ప్రభు దర్శన కాలాన్ని ఎరగలేక ఉన్నారు కనుక ప్రభు వారి మీద తీర్పు ప్రకటించినట్లుగా చూస్తాం ప్రభు వారిని హెచ్చరించినట్లుగా చూస్తున్నా ప్రభు వారికి భవిష్యత్తులో నష్టం కలగబోతున్నట్లుగా చూస్తున్నా ఏమని ప్రకటించారు ప్రభు ఏ విధమైన తీర్పు ఎరుసల మీద ప్రకటించారు అని చూస్తే నీవు ఎరుగక ఇంటివి గనుక నీ శత్రువులు చుట్టూ గట్టు కట్టి మొట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేలను కలిపి నీలో నా రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని దినములు వచ్చునని ప్రభు చెప్పారు చూశారు ఆ పట్టణం గురించి ఏడుస్తున్నారు ఆ పట్టణం సమాధాన సంగతులను తెలుసుకోలేకపోతుంది ఈ సంగతులు ఇప్పుడు వారికి మరుగు చేయబడి ఉన్నాయి ప్రభు ఆ పట్టణాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నారు అయినా వారు గుర్తించలేకపోతున్నారు అందుచేత భవిష్యత్తులో వారికి కలగబోయే నష్టాన్ని ఎరిగిన ప్రభు తీర్పును ప్రకటించారు నీ శత్రువులు త్వరలో రాబోయే కాలంలో నీ చుట్టూ గట్టుకట్టబోతున్నారు ముట్టడి వేయబోతున్నారు అన్ని ప్రక్కలను అరికెట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేలను కలిపి నీలోనున్న నీ పిల్లలను నీతో కూడా నేలను కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండన దినములు వచ్చినని చెప్పారు ఈ తీర్పులో రెండు సంగతులు ఉన్నాయి ఇస్రాయేలీలు చంపబడుతున్నారు చంపబడతారు అని ప్రకటించారు రెండవదిగా వారి యొక్క దేవాలయం మీద రాయి మీద రాయి నిలిచి ఉండే ఆ పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పారు ఇప్పుడు అవి వారి కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి దేవుని సమాధాన సంగతులను ప్రభు దర్శన కాలాన్ని మనము గుర్తించాలి అని ప్రార్థన చేయాలి అందుకే కీర్తనాకారుడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచనంలో నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచినట్లు నా కన్నులను తెరువుము దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయా నీ ధర్మశాస్త్రం చదువుతుంటే అందులో ఎన్నో ఆశ్చర్యమైన సంగతులు ఉన్నాయి వాటిని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను అలా అర్థం చేసుకుని లాగున నా కన్నులు తెరువుము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అవును ఇస్రాయేలీల మనోనేత్రాలు మూయబడి ఉన్నాయి ఇస్రాయేలీల మనోనేత్రాలు గృడితనంలో ఉన్నాయి అందుకే ప్రభు దర్శన కాలాన్ని సమాధాన సంగతులను వారు గమనించలేకపోతున్నారు గుర్తించలేకపోతున్నారు దావీదు ప్రార్థించినట్లుగా ప్రభు మనల్ని దర్శిస్తున్నప్పుడు ప్రభు తన యొక్క సంగతులను సమాధాన సంగతులు మనకు తెలియచేస్తున్నట్లు గ్రహించినట్లుగా మనోనేత్రాలు తెరవాలని ప్రార్థించాలి దేవుని సంగతులు అర్థమవునట్లుగా మీ మనోనేత్రములు కూడా తెరవబడాలని ప్రార్థన చేయాలి ఇస్రాయేలీల మనోనేత్రాలు మూయబడి ఉండగా ఆ సంగతులు వారు గ్రహించలేకపోయింది అందుకే ఎఫిసి సంఘానికి కూడా ప్రభు ఉత్తరం రాస్తూ ఒకటవ అధ్యాయ ఏడవ వచనంలో మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును గల మనస్సు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినట్లు నా ప్రార్థనల ఎందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను అని చెప్పారు ఎఫ్ఎస్సి సంఘం గురించి పౌల్ గారు ప్రార్థన చేస్తూ మీ మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడాలి జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాలి అని నా ప్రార్థనల ఎందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను అని చెప్పారు 
మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడినప్పుడే దేవుని జ్ఞానము దేవుని వాక్య సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని దర్శనమునకు సమాధాన సంగతులను తెలుసుకునే ఆ ప్రత్యక్షత కలిగిన మనసు మనము కలిగి ఉంటాం ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి పౌలు గారు ప్రార్థన చేయగా దేవుడు వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించారు వారి యొక్క మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడగా జ్ఞానమై ఉన్న వాక్యమును దేవుని ప్రత్యక్షగత గల మనస్సును దేవుని దర్శన కాలాన్ని సమాధాన సంగతులను వారు గ్రహించినట్లుగా గమనించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా ప్రభు ఎరుసలేమును దర్శించారు కానీ వారు గమనించలేదు ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా ఈ అసెంబ్లీ వాయిస్ ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్నాడు మరి మీరు ఎరుగుచున్నారా గమనిస్తున్నారా గుర్తిస్తున్నారా ఆలోచన చేయండి ఎరుసలేము ప్రభు దర్శన కాలాన్ని గమనించకపోవడం ద్వారా ఏం కలిగింది నష్టం నాశనం సంభవించింది లేఖనాలు చూద్దాం లుకాస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నలభై మూడు నలభై నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు నా దర్శనాన్ని నీవు గుర్తించలేదు కనుక నా సమాధాన సంగతులను నీవు ఎరగలేదు కనుక అవి నీకు ఇప్పుడు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి గనక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ కట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్నును నేలను కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని దినములు వచ్చినని ప్రభు చెప్పారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు శత్రువులు వస్తారు పట్టణము చుట్టూ చేరతారు గట్టు కడతారు ముట్టడి వేస్తారు అన్ని ప్రక్కల అరికడతారు నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి మీ దేవాలయంలో రాతి మీద రాయి ఉండని దినములు వస్తున్నాయి అని ప్రభు చెప్పారు ప్రభు దర్శించిన కాలాన్ని ఎరుసలేము ఎరగలేదు అందుకే దానికి నాశనం నష్టం వచ్చింది మరి ప్రభు మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ప్రభు మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నారు మరి ఆ దర్శన కాలాన్ని మీరు గుర్తిస్తున్నారా ఆ దర్శన కాలాన్ని మీరు ఎరుగుతున్నారా ఎరుసలేముకు భవిష్యత్తులో నష్టము కలగకూడదు అని ఎరుసలేము సమాధాన సంగతులను తెలుసుకోవాలని దేవుని దర్శనాన్ని బట్టి తన జీవితాలు మార్చుకోవాలని దేవుడు ఎరుసలేముకు ఏం చేశాడో లేఖనాలు చూద్దాం మతేష్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడు నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచనాలు చదువుదాం ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా ప్రవక్తలను చంపుచును నీ యొద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండుదానా కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందికి ఎలాగో చేర్చుకును అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మారులు చేర్చుకోలాం వలెనని ఇంటిని కానీ మీరు వల్లకపోతేరి ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు విడువబడి ఉన్నది ఎరుసలేము దగ్గరకు దేవుడు ప్రవక్తలను పంపిస్తూ వచ్చా దేవుడు దర్శన కాలాన్ని వారు గుర్తించాలి అని సమాధాన సంగతులను వారు ఎరగాలి అని దేవుడు ప్రవక్తలను పంపిస్తూ ఉంటే ఎరుసలేము దేవుని దర్శన కాలాన్ని గమనించలేక గుర్తించలేక ప్రవక్తలతోనూ ప్రభువుతోనూ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించా చివరికి నష్టాన్ని నాశనాన్ని తెచ్చుకున్నా మరి మీ సంగతి ఏమిటి ప్రభు మరియు సేవకులు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్న కాలాన్ని గుర్తిస్తున్నారా గమనిస్తున్నారా లేక వారితో మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారా జాగ్రత్త ఆలోచించండి ఎరుసలేమునకు ఎందుకు నాశనం తటస్థించింది సమాధాన సంగతులను తెలుసుకొనని ఇస్రాయేలీలు దేవుని సంగతులను గ్రహించలేక గురిడి వారైపోతున్న ఇస్రాయేలీలు ప్రభు దర్శన కాలాన్ని ఎరగలేకపోతున్న ఇస్రాయేలీలు ఎరుసలేము యొక్కకు పంపబడుచున్న ప్రవక్తలను రాళ్లతో కొట్టుచున్న ఇస్రాయేలీలు ప్రవక్తలను అపోస్తులను చంపిన చంపబోతున్నట్లుగా ఉన్న ఇస్రాయేలీలు నీతి మంతుడైనా నిరపరాధి అయినా యేసుని చంపిన ఇస్రాయేలీ నీతి మంతుడైన నిరపరాధి అయిన యేసు క్రీస్తును కూర్చున్న రక్తమును కూర్చిన శాపం వారి మీదను వారి బిడ్డల మీదను పెట్టుకున్న ఇస్రాయేలీలు అన్యజనులకు రక్షణ స్వార్త ప్రకటించకుండునట్లుగా అపోస్తులకు అడ్డుపడిన ఆటంకపరిచిన ఇస్రాయేలీలు 
దేవుడు ఇస్రాయేలీలను వారి పిల్లలను ఎన్నోసార్లు ఆయన చేర్చుకోవాలని పిలిచా కోడి తన పిల్లలను తన రెక్కల క్రిందికి ఎలాగో చేర్చుకునును అలాగనే రాబోచున నాశనం నుండి ఇస్రాయేలీలని తప్పించి తన కాపుదల తన రక్షణ తన ఆశీర్వాదం దీవెని ఇవ్వాలని ఎన్నో మారులు పిలిచారు ఎన్నో మార్లు పిలిచారు కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందకు ఎలాగో చేర్చుకునునో అలాగనే ఇస్రాయేలీల్ని ఎన్నో మార్లు చేర్చుకోవాలని పిలుచుకున్నారు రక్షించాలని నాశనం నుండి తప్పించాలని పిలువగా వారు వళ్ళకపోయిరి లోబడలేదు అందుకే చివరికి ప్రభు చెప్పారు ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు పాడుగా విడువబడి ఉన్నది అని ప్రభు చెప్పారు యేసుక్రీస్తు వారు దేవాలయ నాశనం గురించి ఎరుసలేమి యొక్క పతనం గురించి ముందుగానే ప్రవచించారా ప్రకటించారా అని ఆలోచన చేస్తే అవును ప్రభు ముందుగానే ప్రవచించినట్లుగా ప్రకటించినట్లుగా చూస్తాం దానికి సంబంధించిన మూడు వచ్చిన భాగాలను మనం ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం మతాక్షి వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి రెండు వచ్చిన మార్కుస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి రెండు వచ్చిన లోకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఐదు నుండి ఆరు వచ్చిన యేసుక్రీస్తు దేవాలయ నాశనం గురించి ఎరుసలేము పట్టణం యొక్క పతనం గురించి ఈ మూడు వచ్చిన భాగాలలో చెప్పారు అయితే ఆ మూడు వచ్చిన భాగాలను క్రమముగా పేర్చి ఓ చక్కని ఉపమానంలా ఓ కథనంలా యేసుక్రీస్తు వారు ఎరుసలేము పతనము గురించి దేవాలయ పట్టణమును గురించి ఏ విధంగా బోధించారో మీ జ్ఞాపకం చేస్తా యేసు ప్రభువారు దేవాలయం నుండి బయలుదేరి వస్తూ విన్నారు కొందరు లేక ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడలు ఆయనకు చూపించవచ్చా దేవాలయం నుండి బయలుదేరి వస్తున్నారు దేవాలయంలో పని ముగించారు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు కొందరు లేక ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయం యొక్క కట్టడాలు ఆయనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు చూపించి ఏమంటున్నారంటే ప్రవ్వ ఈ దేవాలయం చూడు ఈ రాళ్ళు ఎలాటివో ఈ కట్టడములు ఎలాటివో చూడమని ఆయనతో చెప్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ప్రభు అన్నారు మీరు ఇవన్నీ చూచిచున్నారు కదా ఈ గొప్ప కట్టడములు చూచిచున్నారే ఇది అందమైన రాళ్లతోనూ అర్పితములతోనూ శృంగారింపబడి ఉన్నదని మీరు చెప్పుచున్నారే ఈ కట్టడములు ఎలాటివో ఈ రాళ్ళు ఎలాటివో ఈ దేవాలయం ఎలాటిదో నన్ను చూడమని చెబుతున్నారు అంతేకాదు ఇది అందమైన రాళ్లతోనూ అర్పితములతోనూ శృంగారింపబడిందని మీరు చెప్పుచున్నారే నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి అని ప్రభు ఆనాడే అక్కడ ఉన్న ప్రజలతోనూ శిష్యులతో ఏం చెప్పారంటే రాతి మీద రాయి ఒకటైనను నిలిచి ఉండకుండా ఇప్పుడు కట్టడములు అని చెప్తున్నారే గొప్ప కట్టడములు అని చెప్తున్నారే అందమైన రాళ్ళని చెప్తున్నారే అర్పితములైనవని చెప్తున్నారే శృంగారింపబడి ఉన్నవని చెబుతున్నారే ఈ మందిరం ఈ కట్టడం రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయ బడును అని మీతో నిశ్చయముగా నేను చెప్పుచున్నానని అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులతో ప్రజలతో ప్రభు మాట్లాడినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నా ప్రభు వారిని దర్శించారు వారిని ఎరుగలేదు నీ శత్రువుల చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను అరికట్టి నీలో నున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేలను కలిపి మట్టి కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని దినములు వచ్చునని ప్రభు ముందుగానే ప్రకటించారు జీజస్ స్పోక్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జరుషలి జీజస్ స్పోక్స్ of the destruction of second temple aina jerusalem yokka patanam gurchi rendava devalaya nashanam gurchi aina mundugane prakatincha aa pravachanam lekanalalo elagu nerveerindo chudam lukas vartha 21va adhyayam 20 nundi 24 vachanalalo prabhu mundugane pravachinchina prakatinchina lekanam elagu nerveerindo ikkada ఎలా నెరవేరబోతుందో ప్రభు చెప్పారు ఎరుషలేము దండ్ల చేత చుట్టబొట్ట మీరు చూచినప్పుడు దాని నాశనము సమీపమై ఉన్నది అని తెలుసుకోమన్నాడు ఎరుషలేము దండ్ల చేత 
చుట్టబడినప్పుడు అప్పుడు యోధయలో ఉన్నవారు కొండలకు పారిపోవాలి దాని మధ్యలో ఉన్నవారు వెలుపులకు పోవాలి పల్లెటూరులో వారు దానిలో ప్రవేశించకూడదు ఎందుకని ఎందుకని అప్పటికే శత్రువు చుట్టూ చేరారు గట్టు కట్టారు అన్ని ప్రక్కల అరికట్టి మొట్టడి వేశారు బయట ఉన్నవారు లోపలికి వెళితే ప్రమాదం లోపల ఉన్నవారు బయటకు వస్తే ప్రమాదం పారిపోవడం తప్ప తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం తప్ప వేరొక మార్గం ఏమి లేదు అందుకని లేఖనములలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెరవేరుటకై అవి ప్రతిదండాదినములు ఎరుసలేము పట్టణ నాశనం గురించి దేవాలయ పట్టణ నాశనం గురించి లేఖనాలలో ఏమైతే వ్రాయబడ్డాయో అవన్నీ నెరవేరుటకై అవి ప్రతిదండన దినములు ఆ దిన ఆ దినములలో గర్భిణీలకును పాలిచి వారికి శ్రమ భూమి మీద మిక్కిల ఇబ్బంది ఈ ప్రజల మీదకి కోపం వచ్చును కొందరు కత్తివాత కూలుదురు చెరబట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనుల మధ్యకు పోగుదురు అన్యజనుల కాలము కాలములు సంపూర్ణ మగు వరకు ఎరుసలేము అన్యజనుల చేత త్రొక్కబడును లేఖనములలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెరవేరుటకై అవి ప్రతి దండ దినములు శత్రువులు పట్టణము చుట్టూ చుట్టుముట్టారు కోటలు పడగొట్టారు లోపలికి ప్రవేశించారు గర్భిణీలు పాలిచ్చి వారిని కూడా చంపుతూ ఉన్నారు భూమి మీద మిక్కిలి ఇబ్బంది ప్రజల మీదకి కోపం వచ్చిన దినములు కొంతమందిని కత్తి చేత కూల్చారు కొంతమందిని చెరబట్టి అనుజనుల మధ్యకు తీసుకుపోయా అనుజనుల కాలం సంపూర్ణ మగువంత వరకు ఎరుసలేం అనుజనుల చేత త్రక్కబడింది క్రైస్తు శకం ఈ వచనం డెబ్బైవ సంవత్సరంలో రోమా చక్రవర్తి అయిన టైటస్ ద్వారా నెరవేర్చబడింది అప్పటి రోమా సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తి అయిన టైటస్ వేల మంది సైన్యంతో దండెత్తి ఎరుసలేము పట్టణాన్ని ముట్టడి వేసి నలు దిశల అరికట్టి దేవాలయాన్ని కూల్చివేసి అందులో ఉన్న చిన్న పిల్లలను తల్లులను గర్భిణీలను బాలింతలను స్త్రీలను యవ్వనులను పురుషులను వృద్ధులను సామాన్య జనులందరినీ చివరికి వేల మంది యాజకులను కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపివేశారు కొందరు కత్తి చేత కూలిపోయారు కొందరు చెరపట్టబడి పోయారు ఎంతోమంది సజీవంగా సిలువ వేయబడి చంపబడ్డారు ఈ గొప్ప వదలో ప్రజల రక్తం రోమీయుల గుర్రాలకు అంటింది ఇస్రాయేలీల రక్తం వాగులై ఏరులై ప్రవహించింది దేవాలయం కోల్చబడింది ఎరుసలేము పట్టణం కూలిపోయింది లేఖనంలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెరవేరుటకై అవి ప్రతి దండన దినములు భూమి మీద మిక్కిల ఇబ్బంది ఈ ప్రజల మీదకి దేవుని కోపం వచ్చిన దినములు దేవుని దర్శన కాలాన్ని గ్రహించలేని ఎరుసలేము మనుషుల పరంగా చంపబడ్డారు వారికున్న సర్వాన్ని కోల్పోయారు ఇప్పుడు రెండవ నాశనం మనకు సిద్ధంగా ఉంది ఆనాడు వారు ఆ నాశనాన్ని తప్పించుకోలేకపోయారు కానీ ఈనాడు నాశనం తప్పించుకోవడానికి యశుప్రభు వారు మనకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ రెండవ నాశనం సంగతి ఏమిటి లోకాస వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన చూస్తే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడం మనిషి కుమారుడు వచ్చినని వారితో చెప్పారు పాపాన్ని బట్టి శాపాన్ని బట్టి నశించబడి నిత్యనాశనానికి నరకానికి పోతున్నాం ఇక్కడ ఈ పట్టణం దేవాలయం మంటల్లో కాలిపోయింది కొన్ని రోజుల్లో దహించబడింది కానీ ఇప్పుడు రాబోతున్న మరణం రెండవ మరణం అది నిత్యము ఉంటుంది అక్కడ ఏడుపును పండ్లు గురుగుట ఎండును నరకమును అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అటు బాధాకరమైన నరకములు తప్పించడానికి నశించిపోతున్న మనల్ని పాపములు శాపములు తప్పించి రక్షించడానికి క్రీస్తు వారు కలవరి శరువులో ప్రాణం పెట్టారు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి రక్షణ పొందితే రెండవ నాశనం నుండి తప్పించబడి నిత్యజీవం పొందుతారు లేకపోతే నరకం తప్పదు మీరు నరకములు తప్పించబడి నిత్యజీవాన్ని పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవాలని గాస్పల్ క్రిస్టియన్ అసెంబ్లీ పరిచయాల పేరుట ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ కృపగల తండ్రి మీ స్థుతులు స్తోత్రాలు ఆనాడు మీ మాట వినందున ఎరుసులేము పట్టణం దేవాలయం కూల్చబడినట్లుగా చూస్తున్నాం ఈనాడు ఎవరైతే మీ మాట వినకపోతారో ఆత్మీయ దేవాలయన మా శరీరాలు ఇత్త నాశనానికి నరకానికి పోతాయని అయితే తప్పించుకోవడానికి మీరు మీ కుమారుని పంపారని సిలువలో చంపివేసి తిరిగి లేపారని మీ కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే 
రక్షింపబడతామని తెలుసుకుని ఈ ప్రజలందరూ విశ్వాసం నుంచి రక్షింపబడలాగా సహాయము చేయమని లోక రక్షకుడైన క్రీస్తులో స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ప్రియులారా మీ అందరికి ప్రభుపేట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మీ అందరి క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మా కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాం ప్రభుత్వం అయితే మరొక ఎపిసోడ్లో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాం ఈ మా కార్యక్రమాలను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దేవుడు దర్శిస్తూ ఉండగా సమాధాన సంగతులను గమనించండి రక్షించబడండి నాశనుడు తప్పింపబడండి నిత్యజీవం పొందండి దైవాశిష్యులు మీకు మెండుగా కలుగునగాక ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ